हेलो गाइस आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ एडजस्टमेंट लेयर का फोर्थ लेवल का क्लास में आई होप आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेवल का जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर का क्लास था जिसमें मैंने ब्राइटनेस कॉन्ट्रेस्ट के द्वारा कैसे एक डिजाइन को एनहेंस लुक दिया जाता है एंड ह्यूज सेचुरेशन एंड कलर बैलेंस के द्वारा कैसे कोई भी एक डिजाइन में कलर को सेट किया जाता है या तो कलर को चेंज किया जाता है या तो सिलेक्टिव कलर से कोई भी एक डिजाइन में कलर मैच कैसे किया जाता है वो मैंने बताया गया तो आपने अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोई भी एक डिजाइन में हम फाइनल टच कैसे देते हैं कोई भी एक डिजाइन में हम अगर एक मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट डालना चाहते या तो मोनोक्रोमेटिक कलर इफेक्ट डालना चाहते हैं या तो कोई भी एक डिजाइन में हल्का सा हम टिंट एड करना चाहते हैं कोई भी एक डिजाइन में हम ब्लैक एंड व्हाइट को यूज करके उसका एक एनहेंस लुक लाना चाहते हैं या तो कोई भी एक डिजाइन में हम अगर थोड़ा सा फोटो फिल्टर डाल के उसका जो टिंट है वो थोड़ा सा हम चेंज कर सकते तो आप बेसिकली जो हमारा कोई भी एक डिजाइन में फाइनल टचअप देते हैं वो आज हम सीखेंगे एंड कौन कौन सा एडजस्टमेंट लेयर हम यूज करते हैं फाइनल टचअप देने के लिए तो वो आज हम जानेंगे एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको अगर डिजाइन स्किल में मास्टरी हासिल करना है तो आपको एडजस्टमेंट लेयर को अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए वो मैंने आपको पहले ही बताया था तो एडजस्टमेंट लेयर का जितना भी वीडियो हो रहा है वो अच्छे तरीके से देख के समझ लीजिए ताकि आप अपना डिजाइनिंग में इम्प्रूव कर पाए एंड डिजाइनिंग में बहुत ही आसानी से अच्छा एक इफेक्ट डाल पाए तो चलिए शुरू करते हैं अपना एडजस्टमेंट लेयर का फर्स्ट क्लास सलाम है नमस्कार मेरा नाम है राकेश रहमान आई एम टेक्स का डिजिटल डिजाइनर एंड वेलकम बैक टू टन टेक्स सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोई भी एक डिजाइन में फाइनल टचअप कैसे दिया जाता है तो फाइनल टचअप देने के लिए हम कुछ एडजस्टमेंट लेयर को यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ लाइक वाइब्रेंस फोटो फिल्टर कलर लुकअप चैनल मिक्सर ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रेडिन मैप ग्रेडिन फील्ड में आपको पहले बताया था आज मैं बताऊंगा ग्रेडिन मैप को कैसे यूज किया जाता है तो इन सारे एडजस्टमेंट लेयर को यूज करेंगे एंड उसका जो प्रैक्टिकल यूजेस है कैसे हम अपना डिजाइनिंग में उसके अप्लाई करेंगे वो भी हम आज सीखेंगे तो चलिए अपने पीछे में आते हैं एंड मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल के साथ समझा देता हूं कैसे इन सब एडजस्टमेंट लेयर को यूज किया जाता है सो आगे अपने पीछे में मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कैसे इन सारे एडजस्टमेंट लेयर को यूज किया जाता है सो एट फर्स्ट आपको दिख रहा होगा एक मैंने फ्लोरल ऑल ओवर डिजाइन खोल के रखा है आपके लिए जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसमें लाइट मीडियम एंड डार्क सबकी सभी टोन इसमें दिख रहा है तो आपको फर्स्ट में जो समझाने वाला वो है वाइब्रेंस एडजस्टमेंट लेयर तो वाइब्रेंस एडजस्टमेंट लेयर यूज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ या थोड़ा सा बता दूँ कि उसके बारे में नॉलेज दे दूँ तो वाइब्रेंस क्या करते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूज सेचुरेशन हमारा कोई भी डिजाइन में अगर सबसे कलर का हाइएस्ट पॉसिबिलिटी सब लेना है या तो कलर को पॉपअप डालना है तो हम सेचुरेशन इनक्रीज करते हैं बट ह्यूज सेचुरेशन में जब हम सेचुरेशन इंक्रीज करते हैं तो पूरा ओवरऑल जो डिजाइन है उसका पूरा कलर इंक्रीज हो जाता है चाहे वो हाईलाइटेड टोन हो या तो चाहे वो सैडो टोन हो या तो अपना मिड टोन हो तो इसमें क्या होता है पूरा ओवरऑल डिजाइन का लुक थोड़ा सा बदल जाता है बट हम अगर वाइब्रेंस का यूज करते हैं वाइब्रेंस का यूज तभी आता है कि जब कोई भी कलर का पर्टिकुलर कुछ पोर्शन को लाइक जो मिड टोन हो गया या तो कलर का जो सबसे ज्यादा टोन दिख रहा है तो उस टोन को अगर हम पॉपअप करना चाहते हैं तो वाइब्रेंस को यूज करते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ लाइक हमने एडजस्टमेंट में किया एंड वाइब्रेंस का एडजस्टमेंट लेयर मैंने ले लिया तो वाइब्रेंस का एडजस्टमेंट आप जब लेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे दो स्लाइडा बार दिख रहा है एक वाइब्रेंस का एक सेचुरेशन का तो वाइब्रेंस के अंदर भी आप सेचुरेशन अलग से एड कर सकते हैं अदरवाइज वाइब्रेंस भी आप एड कर सकते हो वाइब्रेंस का एक्चुअली मतलब ही यही है कोई भी डिजाइन का जो पॉपअप लुक है उसी को वाइब्रेंस कहा जाता है लाइक हम ये मुंह जबानी भी बहुत जगह पे सुना होगा कि देखिए ये कलर बहुत वाइब्रेट हो रहा है मतलब ये कलर बहुत ज्यादा आंख में लग रहा है या कलर बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है तो वाइब्रेशन का मतलब से ही उसका काम पता चल जाता है तो यहाँ से जाके अगर वाइब्रेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपको दिख रहा होगा जो ये कलर का जो टोन है वो इंक्रीज हो गया मैं आपको आई बटन चेक कर अनचेक करके बता देता हूँ बट इसका जो ओवरऑल टोन है लाइक हाईलाइटेड टोन है या तो जो भी डार्केस्ट पोर्सन है उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं है लेकिन सेम चीज वही अगर हम ह्यूज सेचुरेशन से करेंगे ह्यूज सेचुरेशन का एक लेयर ले लिया एंड हम अगर सेचुरेशन को इंक्रीज करेंगे तो आपको दिख रहा होगा डिजाइन का कलर तो पॉपअप हो ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ जो बैकग्राउंड का कलर है जो हमारा हाइलाइटेड पोर्शन का कलर है वो भी आपका चेंज हो जा रहा है मैं आपको हिस्टाग्राम ऑन करके दिखा देता हूँ लाइक यहाँ पे हम हिस्टाग्राम में गए एंड आपको अभी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कलर करके ठीक है तो आप देखिए डिजाइन का जो ओरिजिनल लुक है उ
ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ जो मिट्टोन का पोर्शन है जो कलर एनहेंस होना चाहिए वही हो रहा है ठीक आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम में भी दिख रहा होगा यार आपका डिजाइन जो ओरिजिनल है उसमें भी आपको लुक पता चल रहा है कि जो सिर्फ डिजाइन का जो ओरिजिनल कलर है वही कलर का डेफ्थ बढ़ रहा है जैसे कि जो कलर हमारा पॉपअप हो रहा है रेड कलर तो उसी कलर का डेफ्थ बढ़ा रहा है बट अगर ह्यूज सेचुएशन आप ऑन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ह्यूज सेचुएशन में पूरा ओवरऑल डिजाइन का कलर चेंज हो रहा है आपको इंस्टाग्राम में भी दिख रहा होगा कि पूरा ओवरऑल जो कलर का जो चेंज है वो पूरा बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसमें क्या होता है हमारा बहुत कई कई बार ऐसा होता है कि हम डिजाइनिंग में अगर पूरा कलर चेंज करने गए तो ह्यूज सेचुएशन बढ़ा दिया तो पूरा मैंने हाईलाइटेड पोर्शन का या तो शेडो पोर्शन का सबका कलर चेंज हो रहा है और डिजाइन का लुक भी खराब लगता है तो इसके लिए हम अगर कलर को वाइब्रेंस करना चाहते हैं कलर का थोड़ा सा डेफ्थ बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वाइब्रेंस का जरूर यूज करिए सो वाइब्रेंस में भी दो स्लाइडर बार दिया गया है आप वाइब्रेंस का यूज करने के बाद देखिए उसमें भी आपका कलर डेफ्ट नहीं आ रहा है देन आप सेचुरेशन का यूज करिए तो सेचुरेशन में और थोड़ा सा पॉपअप आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप वाइब्रेंस और सेचुरेशन को प्ले करके अपना डिजाइनिंग में जो कलर का डेफ्थ आना चाहिए जो कलर का डेफ्थ आपको जरूरत है वो आप आसानी से ला सकते हैं से हो गया वाइब्रेंस का काम एंड वाइब्रेंस को हम कभी भी कोई भी एक डिजाइन में जो मेन कलर है उसको अगर हम इन्हेंस करना चाहते हैं या तो उसको हम थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं इसको हम थोड़ा सा डेफ्थ बढ़ाना चाहते हैं तो हम वाइब्रेंस का यूज करते हैं यूज सिचुएशन की जगह पे वाइब्रेंस उससे अच्छा रिजल्ट देता है सो so, अभी नेक्स्ट में हमारा जो ऑप्शन था वो है फोटो फिल्टर एंड चैनल मिक्सर कलर लुक तो फोटो फिल्टर में आ जाते हैं फोटो फिल्टर का क्या काम है फोटो फिल्टर जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कलर बैलेंस में आप यूज करने का मतलब ये होता है कोई भी एक डिजाइन में कलर का टिंट ऐड करने के लिए तो वैसे ही सेम तरीके से फोटो फिल्टर भी यूज होता है कोई भी एक डिजाइन में अगर कलर का टिंट ऐड करना हो लाइक कोई भी एक डिजाइन में थोड़ा सा ब्लू स्पन हो थोड़ा सा येलो स्पन हो थोड़ा सा रेड स्पन एड करना हो लाइक एवरेज एक कलर का टोन डालना कोई भी डिजाइन में तब हम फोटो फिल्टर का यूज करते हैं लाइक ये आपका डिजाइन दिख रहा है कि नीचे व्हाइट कलर का थोड़ा सा लाइट कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है उसके ऊपर रेड कलर का फ्लावर डाला हुआ है तो उसके ऊपर हम एवरेज टोन डालने जाएंगे तो यहाँ पे हम रेड का फोटो फिल्टर लेंगे ना यहाँ पे आपको जब प्ले करेंगे देखिएगा तो एक एवरेज आपका टोन दिख रहा है एक सिमिलर टाइप का कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया जो कि रेड कलर है यहाँ पे फ्लावर में तो फ्लावर में रेड कलर को उतना इफेक्ट नहीं दिख रहा है पर बैकग्राउंड में आपका इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है आपको फील एंड ऑपर्चुनिटी के साथ थोड़ा सा प्ले करेगा तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा इसके रेड के जगह पे हम अगर यहाँ पे बहुत सारा और भी ऑप्शन है जैसे कि वार्मिंग फिल्टर मतलब वार्मिंग फिल्टर मतलब उसमें गर्मी का जो कलर होगा थोड़ा सा येलो टिंट देन आपका बहुत सारा अलग अलग कलर का टिंट दिया हुआ है ब्लू टिंट दिया हुआ है येलो टिंट दिया हुआ है ऑरेंज टिंट दिया हुआ है साइन टिंट दिया हुआ है एंड ग्रीन टिंट दिया हुआ है एंड मोजिंडा एंड वायलट टिंट दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा फील एंड अपर्चुनिटी बढ़ा देता हूँ आपको ज्यादा समझ आए देन आप यहाँ पे देखिए वायलट या तो हम मोजिंडा टोन दे रहे हैं तो इसके साथ ज्यादा मैच हो रहा है क्योंकि डिजाइन का जो कलर है ओरिजिनल कलर जो फ्लावर का कलर है वो रेडी से या तो मोजिंडा स्टोन में है तो उसमें हम अगर वायलेट या तो मेजेंडा स्टोन का थोड़ा सा टिंट लेंगे तो उसका डिजाइन का लुक थोड़ा सा ज्यादा खिल के बाहर आ रहा है तो इस तरीके से आप कोई भी एक डिजाइन में एवरेज कोई कलर ऐड करके आपका डिजाइन का थोड़ा सा टिंट ऐड कर सकते हैं तो कलर बैलेंस में भी ये सेम तरीके होता है लेकिन कलर बैलेंस में थोड़ा सा कलर ज्यादा पॉपअप हो जाता है कलर थोड़ा सा ज्यादा वाइब्रेट हो जाता है तो उस टाइम हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसलिए हम फोटो फिल्टर का यूज करते हैं फोटो फिल्टर में आपको लिमिनेंस प्रिजर्व लोमिनेंस का ऑप्शन दिया जाता है तो इसमें भी आप आपको चीज चेक एंड अनचेक करके देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा ज्यादा हो रहा है तो मैं प्रिजर्व लोमिनेंस ज्यादा टाइम नहीं करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कलर का डेफ भी आना चाहिए एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि यहाँ पे इसका डेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं तो आपको अगर मेजेंडा कलर थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप डेंसिटी बढ़ा सकते हैं लेकिन हमें अगर ज्यादा ही चाहिए होगा तो हम कलर बैलेंस का यूज कर लेंगे तो इसके लिए हम इसमें से हम जो क्वेश्चन डिफॉल्ट में दिया हुआ रहता है पच्चीस वही हम यूज करेंगे देन फील एंड ऑपोजिटी में जाके थोड़ा सा उसका प्ले करके देख लेंगे कौन सा हमारा काम ज्यादा आ रहा है तो फोटो फिल्टर का यूज क्यों किया जाता है कोई भी एक डिजाइन में हम अगर कलर का टिंट ऐड करना चाहते हैं खास करके मैं जब ग्रे कलर का यूज करता हूँ तो उस टाइम मैं हल्का सा फोटो फिल्टर यूज करता ही क्योंकि ग्रे कलर जब हम यूज करते हैं लाइक मैं ग्रे कलर लेके दिखा देता हूँ हम जब वन ट्वेंटी सॉरी वन ट्वेंटी एट बाई ये जो ऑरिजिनल ग्रे कलर होता है ये हो गया ऑरिजिनल ग्रे कलर तो ऑरिजिनल ग्रे कलर में वन ट्वेंटी एट बाई 128 RGB में सब टोन ड
आपको पता है कि सीएम बॉय के में कलर चलते हैं साइन मजेंटा येलो एंड ब्लैक एंड रेड बनता है साइन एंड सॉरी मजेंटा एंड येलो से रेड बनता है ठीक है और ब्लैक बनता है सब जितना भी कलर है उसको ऐड करके हम ब्लैक बना देते हैं आरजी में जितना भी कलर को आता है वो सब तीनों कलर ऐड हो जाते हैं तो ब्लैक बन जाते हैं एंड आपका साइन मजेंटा येलो एंड उसके साथ साथ एक ब्लैक का अलग से टोन भी दिया हुआ है तो इसीलिए क्या होता है ग्रे कलर का टोन थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं फोटो फिल्टर के यूज करते हैं जैसे कि हमारा जो स्क्रीन के साथ जो ग्रे कलर का मैच नहीं हो रहा है प्रिंटर में प्रिंटर में हम प्रिंट करके जाते हैं देखते हैं कि ग्रे टोन थोड़ा सा ब्लू ही सा रहा है या तो ग्रे टोन थोड़ा सा रेडिस आ रहा है ग्रे टोन थोड़ा सा ग्रीन ही सा रहा है तो उस टाइम हम फोटो फिल्टर का यूज करते हैं और उसका ऑपोजिट कलर का टोन हम फोटो फिल्टर में देते हैं लाइक आपका जो डिजाइन है उसमें ग्रे कलर जब हम मार रहे हैं तो उसमें ग्रे कलर में थोड़ा सा ग्रीन स्टिंट एड हो रहा है तो ग्रीन का ऑपोजिट कौन सा है मजिंडा तो मजेंडा कलर का फोटो फिल्टर यूज करते हैं एंड बहुत ही कम परसेंट में लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मजेंडा टोन का हमने फोटो फिल्टर लिया एंड बहुत ही कम परसेंट में थोड़ा सा पच्चीस परसेंट या तो पचास परसेंट फील एंड अपोजिट रखते हैं जब हल्का सा एक टिंट चढ़ा के प्रिंट में देते हैं एंड रिजल्ट बहुत ही सेम आता है हमारा डेस्कटॉप से जो हमारा स्क्रीन है तो उस तरीके से आप फोटो फिल्टर का यूज कर सकते हैं कभी भी ग्रे कलर का यूज करना हो या तो कोई भी आपका जो मेन ऑरिजिनल कलर आपको प्रिंट निकालना हो देन आपका स्क्रीन के साथ मैच करना हो तो उस टाइम आप फोटो फिल्टर का यूज कर सकते हैं क्योंकि फोटो फिल्टर का जो यूजेस है आप थोड़ा सा कोई भी एक डिजाइन में टिंट ऐड करने के लिए यूज होता है सो so, अभी हम नेक्स्ट में आते हैं कि चैनल मिक्सर को कैसे यूज करते हैं क्योंकि आपका फोटो फिल्टर के बाद चैनल मिक्सर का ऑप्शन आता है तो चैनल मिक्सर को कैसे यूज किया तो मैं आपको बता देता हूँ एंड कहाँ पे इसको यूज कर सकेंगे अपने डिजाइनिंग में तो चैनल मिक्सर ओपन करते हैं एंड चैनल मिक्सर पूरा जो इंटरफेस है पहले आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ देन मैं आपको इसको यूजेस बता दूंगा तो चैनल मिक्सर में आपको बहुत सारा यहाँ पे स्लाइडा बार दिख रहा है जैसे हमने यूज सच में देखा था या तो सिलेक्टिव कलर में देखा था तो ये सब स्लाइडा बार को यूज किया जाता है वही कलर को इधर आपसे वहाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए एंड चैनल मिक्सर को जो पर्टिकुलर यूजर है वो यूज क्यूर किया जाता है कि क्योंकि हमारा जो आर का कलर है एंड सी एम का जो कलर है रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड साइन मजेंडा एंड येलो तो ये टोन को आप मिक्स करके नया कलर बना सकते हैं लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड ग्रीन एंड ब्लू एंड उसका जो ऑपोजिट कलर है जो हमारा यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ वही ऑपोजिट कलर है हमारा साइन मजेंडा येलो तो हम रेड पे जाके रेड को बढ़ाना चाहेंगे रेड को डार्क करना चाहेंगे ग्रीन को डार्क करना चाहेंगे ब्लू को डार्क करना चाहेंगे तो कलर को हम चेंज करना चाहेंगे तो कलर को मिक्स करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको चैनल मिक्सर को तो चैनल मिक्सर का नाम से ही पता चल जाता है कलर को मिक्स करके जो नया टोन बनाएंगे तो उसी के लिए हम चैनल मिक्सर का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपको टूल्स दिख रहा होगा वो आपको स्लाइडा बार को यूज करते हुए पता चलेगा एंड यहाँ पे जो आपको आउटपुट चैनल दिख रहा है उसमें आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू जो कि हमारा डिजाइन अभी आर में बन रहा है तो इसलिए रेड ग्रीन एंड ब्लू दिखा रहा है अगर सी एम वाई के में बनता तो देन साइन मजेंडा येलो एंड ब्लैक का ऑप्शन अलग से रहता तो यहाँ पे हम आर में है तो आर में तीन कलर को यूज कर सकते हैं रेड में जाएंगे एंड रेड में जाके अलग अलग जो भी स्लाइडा बार है उसको मैं यूज करके आपको बता देता हूँ जब लाइक रेड में जाके हम अगर कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे तो रेड कलर का जो एक लेयर आपका क्रिएट हो जाएगा रेड कलर का एक ओवरल लेयर क्रिएट हो जाएगा लाइक आप कंट्रास्ट को बढ़ा के आप देखिए जो आपका पूरा डिजाइन है ओवरऑल उसके ऊपर एक रेड कलर का ओवरल लेयर क्रिएट हो जा रहा है रेड कलर का कलर बैलेंस तैयार हो जा रहा है जैसे कलर बैलेंस में हमने देखा ही है तो ऐसे सेम तरीके से हम अगर रेड का ऑपोजिट कलर चाहते हैं रेड का ऑपोजिट कौन सा था शायद तो रेड का ऑपोजिट में हम अगर साइन चाहते हैं तो उसका ऑपोजिट कलर में कॉन्ट्रास्ट में लेके जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पूरा ओवरऑल डिजाइन में साइन कलर का ओवरले लेयर क्रिएट हो गया सो so, उसी तरीके से हम अलग अलग चैनल में जाके ग्रीन में जाके ग्रीन का ओवरले बढ़ा सकते हैं और उसका ऑपोजिट कलर मजेंडा मजेंडा का ओवरले लेयर क्रिएट कर सकते हैं ब्लू में भी सेम तरीके से ठीक है ये लोग कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपना कोई भी डिजाइन में आप एक ओवरले कलर का लेयर चढ़ाना चाहते हैं तो मोनोक्रोमिक अपना सॉरी चैनल मिक्सर का यूज करके आप अपना कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं एंड कम कर सकते हैं उसका सेम कलर एंड ऑपोजिट कलर लेने के लिए एंड देन हम यहाँ पे आते हैं रेड ग्रीन ब्लू का जो भी आपका चैनल दिया हुआ है तो उसमें कैसे यूज किया जाता है आपको अगर रेड कलर में जाके उसका जो चैनल है डेफ्थ है वो कम या ज्यादा करना हो तो कैसे करेंगे आप रेड कलर में जाएंगे और उसका जो डेफ्थ है उसको अगर थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो आप रेड कलर में जाके थोड़ा सा उसको डार्क करेंगे तो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का जो ऑपोजिट कलर है साइन तो वो कलर एड हो रहा है एंड रेड का थोड़ा सा टोन भी डार्क हो जा रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे आर जी कलर
यूज करने के लिए क्योंकि कोई भी डिजाइन में हम अगर एक लाइट मीडियम डार्क का टोन डालना चाहते हैं तो उस टाइम हम चैनल मिक्सर का यूज करते हैं एंड मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट डालने के लिए हम कोई भी डिजाइन में तो हम चैनल मिक्सर का यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ लाइक like, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मोनोक्रोम तो मोनोक्रोम क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दिया कि कोई भी एक डिजाइन में अगर लाइट मीडियम एंड डार्क टोन का एक अलग वेरिएशन दिखे एंड डिजाइन का जो लुक है वो सिमिलर टाइप का कलर दिखे तो उसमें मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट दिया जाता है तो मोनोक्रोम यूज करने के लिए जस्ट यहाँ पे आप चेक कर देंगे तो चेक करेंगे तो पूरा डिजाइन आपका ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील हो जाएगा एंड इसको अनचेक फिर कर देना है एंड देन हम यहाँ पे अलग अलग कलर का टेंट जो है उसको एड कर सकते हैं कलर को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं आ, इस तरीके से कलर को हम थोड़ा सा अप एंड डाउन करके एक नया कलर का टोन हम क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अलग अलग चैनल में जाएंगे एंड इसका जो कलर का टोन है हम अलग से कुछ नया कलर बनाने की कोशिश करेंगे एंड इस तरीके से एक ब्लू का हमारा ज्यादा हाईलाइट हो गया उसके लिए थोड़ा सा हम रेड में जाएंगे एंड इसका जो टोन है उसको थोड़ा सा कम एंड ज़्यादा करके देख लेंगे तो इस तरीके से आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका डिज़ाइन में जो लुक है वो आपको पता चल जाएगा कौन सा लुक से क्या इफेक्ट आ रहा है एंड ग्रीन में जाएंगे थोड़ा सा इसको इंक्रीज करें देखिए आपका डिज़ाइन में जो है ना पूरा एक मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट आ गया पूरा ओवरल एक लेयर क्रिएट हो गया जो कि ब्लूइस लेयर है जो कि पूरा डिज़ाइन में आपका एक ब्लूइस मोनोक्रोमिक टाइप है एक टाइप इफेक्ट तैयार होगा अब इधर इसको फील एंड ऑपोजिटी के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर एक कलर बैलेंस का लेयर लेंगे एंड उसके ऊपर से थोड़ा सा ब्रोटीन ऐड कर देंगे मजेंडा ऐड कर देंगे तो इसके बाद देखिए आपका पूरा एक ओवरली डिजाइन में एक मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट दिख रहा है लाइट मीडियम एंड डार्क टोन का इफेक्ट दिख रहा है उसी टोन में जैसे यहाँ पे आपका ब्लूस एंड मजेंडा इस टोन का बैकग्राउंड है एंड फ्लावर भी उसी टोन का ही है अच्छा सर को थोड़ा सा हम आप कर देते हैं आपके डिजाइन में थोड़ा सा इंटेंस लुक है तो इस तरीके से आप कोई भी एक डिजाइन में मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इफेक्ट डाल सकते हैं एंड उसके बाद आप यूज सिचुएशन में जाके उसका कलर चेंज करके अलग अलग मैचिंग भी निकल सकते हैं ठीक है तो ये हो गया हमारा चैनल मिक्सर का काम चैनल मिक्सर का काम ज्यादा यूज नहीं आता लेकिन आपको पर्टिकुलरली कोई काम के लिए यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से फिर आता है कलर लुकअप कलर लुकअप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप अगर फोटोशॉप का सीसी वर्जन यूज करते हैं लाइक सी एस सिक्स से कोई भी अपर वर्जन यूज करते हैं तो आपका कलर लुकअप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा कलर लुकअप में क्या आता है यहाँ पे आपको थ्री डी एल फाइल मिलेगा जो कि फोटोशॉप में प्री दिया हुआ रहता है लाइक बीस एंड बाईस फाइल कुछ दिया हुआ रहता है जो कि बहुत सारा हेल्पफुल काम आता है लाइक कोई भी डिजाइन में अगर आपको थोड़ा सा पॉपअप डालना हो कोई भी डिजाइन में थोड़ा सा आपको अगर टिंट एड करना हो कोई भी डिजाइन में आपको अगर ब्लैक को एनहेंस करना हो या तो अलग से कोई भी कलर चढ़ाना हो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है टू स्ट्राइप करना हो टू स्ट्राइप में क्या होगा दो ही कलर देखेगा डिजाइन में और दूसरा कलर उतना हाईलाइटेड नहीं होगा थ्री स्ट्राइप का इफेक्ट हो तो थोड़ा सा कलर पॉपअप होकर निकल के आ जाएगा तो इस तरीके से बहुत सारे इफेक्ट दिया हुआ है तो इफेक्ट को आप यूज कर सकते हैं एंड अपना डिजाइन में जो काम लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फूजी कोडक फूजी कोडक रेला फाइव हंड्रेड डी कोडक तो ऐसा अलग अलग मतलब जो भी कैमरे का प्रीसेट रहता है या तो जो भी फोटोशॉप का प्रीसेट है वो लोग अपने हिसाब से सेट करके देते हैं हम अगर डिजाइन में यूज करना चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है ब्लैक एंड व्हाइट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इसको हम बहुत ही यूजफुल वे पे हम काम पे लगा सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का क्योंकि कोई भी एक डिजाइन में हम अगर ब्लैक एंड व्हाइट का कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं या तो कोई भी एक पर्टिकुलर मोटिव को हम अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके डिजाइन का जो लुक है वो अलग थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं तो हम ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट को यूज करने के लिए हम यूज सेचुरेशन का भी यूज करते हैं लाइक हमने कोई भी एक डिजाइन में अगर सेचुरेशन को कम कर दिया तो उसका ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाता है आपको मैंने पहले ही बताया था बट ब्लैक एंड व्हाइट का जो लेयर है जिसमें लेयर वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट आप जब करेंगे उसका तो ग्रे स्केल वो ही है लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग स्लाइडर बार दे रहा है जो कि उस स्लाइडर बार को आप कंट्रोल करके आप अपना कोई भी अलग से पोर्शन को ब्लैक कर सकते हैं उसका जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जा सकते हैं कोई भी पोर्शन को आप लाइट की तरफ ले जा सकते हैं लाइक आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे जो भी स्लाइडर बार है वो सिर्फ अलग अलग पोर्शन को लाइट एंड डार्क करने के लिए दिया हुआ है लाइक हमें जो ब्लैक को थोड़ा सा डार्क करना है तो आप यहाँ पे जाकर ब्लैक को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं येलो को थोड़ा सा डार्क करना है या तो लाइट करना है तो हम येलो को लाइट एंड डार्क कर
तो उसमें मैंने एक ब्लैक एंड व्हाइट का फ्लावर ऐड करना चाह रहा था ताकि उसका लुक थोड़ा सा इंटेंस आए एंड दूसरा एक खिलता हुआ दुपट्टा क्रिएट हो तो उस टाइम मैंने ब्लैक एंड व्हाइट का यूज़ किया था एंड ब्लैक एंड व्हाइट को यूज़ करके बहुत ही बढ़िया एक लुक दिया था फ्लावर को वो कैसे किया था मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक लेयर में मैंने गया एंड जितना भी हमारा एडजस्टमेंट लेयर वो एक बार बंद कर देता हूँ एंड आपके लिए अलग से मैं ह्यूज सेचुरेशन लेयर लेता हूँ ह्यूज सेचुरेशन ले लेके अगर हम इसको सेचुरेट करें तो आपका जो मोटिव है वो तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है पर डिज़ाइन का जो लुक है वो निकल के बाहर नहीं आ रहा है जो कि हमारा पहले इसमें ऐसा था तो ये गेटअप आ रहा है डिज़ाइन में तो वो हम अगर कैसे करना चाहे वो मैं आपको बता देता हूँ लाइक like अपने यहाँ पे यूज सेचुएशन ऐड किया तो आपका लुक अच्छा नहीं आ रहा है तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट को ऐड करना है ब्लैक एंड व्हाइट को ऐड करेंगे पहले मैं आपको रीशेट मार देता हूँ रीशेट मार के बता देता हूँ रीशेट मारेंगे तो आपको जैसे यूज सेचुएशन में ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रे स्केल जैसा आता है वैसे सेम ही रिजल्ट आएगा लेकिन आपको यहाँ पे अलग अलग स्लाइडर बार दिया हुआ है वही स्लाइडर बार को अप एंड डार्क करके आप उसको इन्हेंस लुक ला सकते हैं तो आप इसको थोड़ा सा अलग अलग टोन को इन्हेंस करके देख सकते हैं या तो आप यहाँ से आई ड्रॉप अपना सॉरी उंगली बटन दिया हुआ है जो हैंड टूल जो उसके साथ भी आप अलग अलग से स्लाइडर को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मुझे यही है स्लाइडर को जाके यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क करना है यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको डार्क करना है यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसको डार्क करना है तो अलग अलग स्लाइड बार स्लाइडर बार को यूज़ करके आप अलग अलग पोर्शन में इसको थोड़ा सा डार्क लाइट कर सकते हैं इसका जो मिड टोन है थोड़ा सा मुझे लाइट करना है इसका जो डार्क पोर्शन है थोड़ा सा डार्क करना है तो आपको दिख रहा होगा अभी जो लुक है वो फ्लावर का बहुत ही अलग आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप ब्लैक एंड व्हाइट को यूज कर सकते हैं अलग जो पर्टिकुलर टोन है उसका आप लेके आ सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का जो इंटेंस लुक है वो आप क्रिएट कर सकते हैं एंड और एक यूजर से मैं आपको बता देता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट का आप भी कोई भी कलर को आप ऐड करने के बाद एक थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट डाला एंड उसके बाद उसको आप मल्टीप्लाई या तो डार्क मोड में लाएंगे तो उसका जो विंटेज लुक है कोई भी एक डिजाइन का जो विंटेज टाइप का लुक दिखता है वो आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में लाइक like, कोई भी डिजाइन में जब मुझे थोड़ा सा विंटेज लुक देना हो थोड़ा सा आप पुराना टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट करना हो कोई भी डिजाइन में तो मैं ब्लैक एंड व्हाइट का यूज़ करता हूँ और उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, ले, नहीं लेता हूँ मैं पहले देन उसको मल्टीप्लाई मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड अलग अलग से कोई भी स्लाइड बार को थोड़ा सा अप एंड डाउन करके देख लेता हूँ कौन सा टोन थोड़ा सा डार्क हो कौन सा टोन थोड़ा सा डस्टी हो तो अच्छा लगेगा तो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत ज़्यादा काम आता है अपना डिजाइनिंग फील्ड में एंड अभी नेक्स्ट में हमारा जो भी एडजस्टमेंट लेयर बाकी है वो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट प्रोसेस में इन्वर्ट इन्वर्ट क्यों काम आता है इन्वर्ट का कोई भी एक डिजाइन में आप अगर ऑपोजिट कलर लाना चाहते हैं तो इन्वर्ट की यूज आ जाते हैं इन्वर्ट की यूज बहुत ही कम करते हैं एंड बाकी जो भी एडजस्टमेंट लेयर है पिस्टोराइज पिस्टोराइज कभी ज़्यादा काम नहीं आता कोई भी डिजाइन में आप अगर थोड़ा सा इन्हेंस टोन ला आना चाहते हैं हाईलाइट को एकदम माइनस करना चाहते हैं जो मेन टोन है उसको अगर आप करना चाहते हो इसके लिए पिस्टोराइज उसके लिए हमारा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेवल का ऑल एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा काम आता है एंड uh, दूसरे बात उसके बाद आता है थ्रसोल्ड थ्रसोल्ड का भी वही काम है कोई भी एक डिजाइन में जो सबसे डार्क पोर्सन है उसको ब्लैक में कन्वर्ट कर देना थ्रसोल्ड का ज़्यादा काम आता है कभी कभी कोई डिजाइन में तो मैं कब जब डिजाइन बनाऊंगा तो उस टाइम समझा दूंगा कैसे यूज होता है अभी समझ लीजिए आप आ, कोई भी डिजाइन में आप अगर कोई भी डार्क पोर्सन को ब्लैक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे एक स्लाइडर बार दिया हुआ है लेवल का तो स्लाइडर बार से आप उसको अप एंड डाउन करके देख सकते हैं कौन सा टोन को आपको चाहिए एंड पर्टिकुलर वो टोन को आप अगर मिल गया देन उसको आप कलर बर्न या तो मल्टीप्लाई में जाके कलर बर्न कर दिया एंड उसका ऑपोजिट ही थोड़ा सा फिल कम कर दिया एंड इस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर टोन को आप अगर डार्क करना चाहे तो उसको हम यूज करते हैं थ्रेशोल्ड को एंड दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है हमारा ग्रेडियन मैप ग्रेडियन मैप भी ज़्यादा काम नहीं आता लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ग्रेडियन मैप को यूज करने के लिए आपको जस्ट ग्रेडियन मैप में एडजस्टमेंट लेयर में जाकर ग्रेडियन मैप लेना है एंड उसके बाद आप अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कोई भी एक डिजाइन को कन्वर्ट करना चाहते हो ग्रेडियन मैप ले सकते हैं या तो आप कोई भी डिजाइन में आप अगर ओवर ले कोई कलर चढ़ाना चाहते हो तो भी ग्रेडियन में आपको यूज होता है क्योंकि जब यहाँ पे जाके आप ग्रेडियन में अपने कलर का चेंज करेंगे ग्रेडियन में तो उस टाइम जब आपको दिखा देता लाइक यहाँ पे मैंने यहाँ पे साइन कलर ले लिया यहाँ पे व्हाइट ले लिया एंड आपको दिख रहा होगा एक जो साइन कलर का पूरा एक ओवर ले, लेयर क्रिएट हो गया जो कलर का जो डिजाइन है उसमें पूरा साइन कलर आ गया दूसरा एक कोई भी एक डिजाइन में आपको दिखा था तो लाइक इस डिजाइन में हम अगर ग्रेडिन मैप लेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा ग्रेडिन मैप ले लेते हैं एंड आपको दिख रहा होगा पूरा जो डिजाइन है वो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया एंड अगर दूसरा
एंड यहाँ पे अपने थोड़ा सा ऑरेंज स्टोन डाल दिया एंड ठीक है तो यहाँ पे अपने थोड़ा सा ऑरेंज स्टोन डाल दिया एंड जो लाइटेस्ट पोर्सन है उसमें आप थोड़ा सा चीकू एड कर दिया ठीक है तो आप इस तरीके से कोई भी एक डिजाइन में आप अगर इंस्टेंट मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से ग्रेडेंट मैप को यूज करके आप मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे मैंने आपको चैनल मिक्सर में बताया था और ये ग्रेडन मैप का भी यूजेस करके आप ये यूजेस कर सकते हैं एंड देन इसको कलर मैचिंग चेंज करिए कोई भी दूसरा कलर मैचिंग में डाल दीजिए तो आपका डिजाइन का लुक जो है बहुत ही बढ़िया आएगा एंड आप मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से ग्रेडन मैप से सो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको जितना सारा अपना एडजस्टमेंट लेयर बाकी था एंड जो भी मैंने आपको आज सीखा है मैप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फिल्टर चैनल मिक्सर कलर लुकअप एंड वाइब्रेंस का यूजेस कैसे किया जाता है सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे इन सारे एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके मैंने आप लोगों को डिजाइनिंग का जो भी प्रॉब्लम आता है वो सॉल्व कैसे करना है मैंने बता दिया है एंड आज हमने जो टिप्स सीखा है फोटो फिल्टर चैनल मिक्सर कलर लुकअप ब्लैक एंड व्हाइट एंड अपना जो क्रेडिन मैप इन सारे एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके कैसे अपना डिजाइनिंग में भी आप अपना क्रिएटिविटी ला सकते हैं एंड uh, बाकी सारा जो एडजस्टमेंट लेयर मैंने टचअप किया था पिछले वीडियो में लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड लेवल का जो भी हमारा एडजस्टमेंट लेयर का uh, वीडियो था वो आप अगर नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर से हमारा डिजाइनिंग का जो वर्क फ्लो है बहुत ही फास्ट तरीके से हम काम कर पाएंगे तो उसके लिए एडजस्टमेंट लेयर सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है तो एडजस्टमेंट लेयर को आप प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए ताकि अपना डिजाइनिंग का वर्क फ्लो आप बढ़ा सकते हैं एंड आज का जो हमारा एक वीडियो था वो शायद एडजस्टमेंट लेयर का लास्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में कोई भी एडजस्टमेंट लेयर का द्वारा जो भी हमारा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया है कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर हो कोई भी एडजस्टमेंट लेयर अगर आपको यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा तो उसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा कि कैसे इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है एंड ऑफकोर्स मैंने आपका जो भी पुराने वीडियो में कमेंट आया हुआ है कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से डिजाइन सीखना है लाइक किसी ने स्कैन किया हुआ इमेज को बनाना कैसा है वो बताया है किसी ने बताया कि मुझे सर्टेन का डिजाइन कैसे बनाना है वो सीखना है किसी ने रिपीट एंड प्लेसमेंट के बारे में बारे में थोड़ा सा और पूछा है क्रॉस रिपीट के बारे में थोड़ा सा पूछा है किसी ने मॉडलिंग का ऊपर कैसे डिजाइन चढ़ाया जाता है वो सब सीखना है कलर कॉम्बिनेशन सीखना है किसी भाई को साड़ी बनाना सीखना है तो अलग अलग कमेंट आया हुआ है वो सब मुझे पता है एंड मैंने सब डायरी में नोट करके रख लिया आप लोगों के लिए कि मैं अलग अलग टॉपिक के बारे में बनाऊंगा वीडियो बाद में अभी का जो वीडियो है उसके बाद में आप कमेंट सेक्शन में लिखे गए कौन सा आगे का वीडियो चाहिए एंड क्योंकि हमारा जो एडजस्टमेंट लेयर का क्लास था वो आप लोगों का सिखाने का उद्देश्य यही था कि मैं कैसे काम करता हूँ वो आप लोग बहुत ही आसानी से पकड़ पाए क्योंकि मैं एडजस्टमेंट लेयर यूज करता हूँ इसके लिए मैं अगर एडजस्टमेंट लेयर को यूज करके काम करूंगा तो आप लोग उसे समझने में दिक्कत होगी इसीलिए मैंने पूरा एडजस्टमेंट लेयर का आपको सीरीज सिखा दिया देन मैं आपको डिजाइनिंग सिखा दूंगा कोई भी तरीके से डिजाइन आपको अगर सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वो डिजाइन का मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कैसे इस डिजाइन को बनाया जाता है एंड कैसे डिजाइन में जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व किया जाता है तो जो कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आएगा एंड जो कमेंट को सबसे ज्यादा सब सपोर्ट करेगा तो उसी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो आगे का बनाऊंगा एंड ऑफ कोर्स आप अगर कोई भी अपना डिजाइन का क्रिएटिविटी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक में या तो इंस्टाग्राम में तंजी टेक्स का उसमें आप शेयर कर सकते हैं या तो आप हैश टैग कीप लर्निंग बी क्रिएटिव में भी जाके शेयर करके मेरे साथ कोई भी डिजाइन का जो प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं या तो आपका जो क्रिएटिविटी है वो मेरे साथ शेयर करके दिखा सकते हैं आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही मैं बेहतरीन वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी कैसे अपना बढ़ाया जाता है डिजाइनिंग फील्ड में कैसे आप अपना डिजाइन स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं तो उसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लॉर्निंग एन बी क्रिएटिव गुड बाय